அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் சர்வல் இன்ஜினியர்ஸ் அகாடமி நான் உங்கள் சதீஷ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்று வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் குழப்பமே வேண்டாம் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் மதிப்பெண் இப்படித்தான் நிர்ணயிக்கப்படும் என அறிவிப்பு தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இறுதி தேர்வு மதிப்பெண் எப்படி நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த மார்ச் மாதம் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடப்பதாக இருந்தது அதன் பின் கொரோனா லாக்டவுன் காரணமாக தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது பின் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி தேர்வு நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதன் பின் மீண்டும் பதினைந்தாம் தேதி ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த தேர்வுக்கு எதிராக தமிழகம் முழுக்கும் கடும் எதிர்ப்பு நிலவு வந்தது கொரோனா நேரத்தை மாணவர்களுக்கு தேர்வு வைக்கக்கூடாது என்ற கோரிக்கை எழுந்தது வழக்கு பதிவு மேலும் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் வழக்கு சார்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது இந்த வழக்கு நடந்து வரும் நிலையில் தற்பொழுது தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஆலோசனை செய்த பின் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது என்ன முடிவு பொதுவாக பதினொன்றாம் வகுப்பு சேர வேண்டும் என்றால் பத்தாம் வகுப்பு மார்க் அடிப்படையில் மட்டுமே பாடப்பிரிவுகளை எடுக்க முடியும் அதாவது கணினி எடுக்க வேண்டுமா காமர்ஸ் எடுக்க வேண்டுமா அல்லது உயிரி எடுக்க வேண்டுமா என்பதை பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு இறுதி மார்க்கை வைத்தே முடிவு செய்யப்படும் ஆனால் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளதால் மாணவர்கள் எப்படி பதினொன்றாம் வகுப்பு சேர்வார்கள் என்று குழப்பம் ஏற்பட்டது தீர்வு என்ன இந்த நிலையில் இதற்கு தமிழக அரசு தீர்வு சொல்லி இருக்கிறது தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இறுதி தேர்வு மதிப்பெண் எப்படி நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் எல்லோரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்படுவார்கள் அதோடு அவர்களுக்கு ஒரு இறுதி மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் முந்தைய தேர்வு அடிப்படையில் இந்த மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் சம முடிவு அதாவது வகுப்பில் காலாண்டு தேர்வு எடுத்த மதிப்பெண்ணில் இருந்து நாற்பது சதவீத மதிப்பெண் எடுக்கப்படும் அரையாண்டு தேர்வில் இருந்து நாற்பது சதவீத மதிப்பெண் எடுக்கப்படும் மேலும் வருகை பதிவேடு அடிப்படையில் இருபது சதவீத மதிப்பெண் எடுக்கப்படும் இதன் மூலம் நூறு சதவீத மதிப்பெண் கணக்கு கணக்கிடப்பட்டு இறுதி மார்க் ஷீட் வழங்கப்படும் இதன் மூலம் மாணவர்கள் பதினோராம் வகுப்பில் சேர முடியும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங